സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൽ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ സിംഗിൾ എൻട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം ആ വീഡിയോ കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പർച്ചേസിനെയും കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തേണ്ട വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നോക്കാം അതിന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പർച്ചേസസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വേൾഡ് ആദ്യം പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വേൾഡ് കണ്ടെത്താനാണ് ദെൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അസേർട്ടൈൻ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസിനെ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ കണ്ടെത്താം ഒന്ന് മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് അതല്ലെങ്കിൽ സി ജി എസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസേഴ്സ് ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതിനെ ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല അതിൽ നിന്നും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കിട്ടും അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മുപ്പതിനായിരമാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അമ്പതിനായിരമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റെഡി അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റിയും തേർട്ടിയും എത്ര വന്നു വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എന്ത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സി ജി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ സെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ജി എസ് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ജി എസ് പ്ലസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തി അയ്യായിരമാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെയിൽസ് കണ്ടെത്താലോ സെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സി ജി എസ് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് സി ജി എസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് തന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ കാണിക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് വരേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പർച്ചേസസ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകത്തിന് ക്രെഡിറ്റിലും എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റിലും ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ആണ് പർച്ചേസ് വരുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിനെ കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പതിനായിരം കൂട്ടുന്നു ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം അതിൽ നിന്നും അമ്പതിനായിരത്തിന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റിയും തേർട്ടിയും വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റിയും പ്ലസ് എന്ത് വരും മുപ്പത്തി അയ്യായിരം തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും എത്ര വരും ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കുന്നു ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റിയെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആണ് എന്ത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും അമ്പതിനായിരത്തിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെയിൽസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അസേർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് അസേർട്ടൈൻ പർച്ചേസ് ഓക്കെ പർച്ചേസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്താൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സി ജി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സി ജി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമുക്കിവിടെ പർച്ചേസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ പർച്ചേസിനെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ സി ജി എസ് ആണ് സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറം ഉള്ളത് സി ജി എസ് ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും അത് പ്ലസ് എന്നാവും പ്ലസ് എന്ത് വരും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് എന്നാവും മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആവും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് സീക്കൽ ടു സി ജി എസ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാവും ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്കിവിടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും അറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും അറിയാം ഓക്കെ പക്ഷെങ്കിൽ എന്തറിയില്ല സി ജി എസിന് അറിയില്ല ഓക്കെ സി ജി എസിന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സി ജി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സി ജി എസ് കാണാനുള്
അപ്പോൾ സി ജി എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സി ജി എസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പർച്ചേസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം സി ജി എസിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് അറുപതിനായിരം മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരം എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരം എന്ത് കിട്ടും പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള മെത്തേഡ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെമ്മറണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് എന്തിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പർച്ചേസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മെമ്മറണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ കാണിക്കുന്നു ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുന്നു ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് തന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ബൈ സെയിൽസ് ഓക്കെ സെയിൽസ് തന്ന എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ സെയിൽസിനെയും കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പർച്ചേസിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ എഴുതുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് അതായത് സെയിൽസ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം വരും അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എത്ര വരും രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ടോട്ടൽ കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടും ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരവും ഇവിടെയും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം കുറച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറായിരം കുറച്ചു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരം എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചോദ്യം കാണാം ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ടോട്ടൽ സെയിൽസിനെ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ക്യാഷ് സെയിൽസിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടും ഇനി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി എബോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി പർച്ചേസ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡും ആണെങ്കിൽ എന്തിനെ കണ്ടെത്തണം പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിനെയും അതേപോലെ പർച്ചേസിനെയുമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ